আমি রাফিয়াত রশিদ মিথিলা আমি বইটা যে হাতে ধরে মানে নিয়ে বসে আছি আমি ও ভীষণ ভীষণ এক্সাইটেড স্টোরি বুক রিডিংটা আসলে কত ইন্টারেস্টিং হতে পারে কিভাবে করা যাইতে পারে বেসড অন দিস বুক দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি এ ভিডিও সো যারা দেখছে কেনার পরে দেখেন জাস্ট সিম্পলি স্ক্যান এটা আমি এত এত মানে কি বলবো লাইভ এবং এত রিয়েল তো আপাতত তানজানিয়ার দ্বীপে চলুন আমাদের সাথে বেরিয়ে আসি তো সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা আসলে বসছি একটা বই নিয়ে আড্ডা মারতে মিথিল আপার সাথে সো আজকে সেই বইটা নিয়ে গল্প হবে এবং বইয়ের পেছনের গল্প নিয়েও গল্প হবে তো আর আমি হচ্ছে ওয়ালি আমি লাইট অফ হোক যে আমরা এডুকেশন কোম্পানিটা আছে সেটা সিইও প্লাস হচ্ছে বাচ্চাদের বইয়ের পাবলিশার সো মিথিল আপা ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ ওয়ালি ভাই সো আপনার প্রথম বইটা আমরা পাবলিশ করতে যাচ্ছি আর কি অলরেডি লাইক কথাবার্তা হয়ে গেছে এবং অলরেডি আমরা লাইক সো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে তানজানিয়া দ্বীপে বইটা সেটা নিয়ে বাট জিনিসটা হচ্ছে যে হাউ দ্য আইডিয়া হ্যাঁ এবং এটার পেছনের গল্পটা যদি একটু বলেন আমাদের আমি প্রথমেই বলবো যে থ্যাংকস আ লট পালি ভাই আমি বইটা যে হাতে ধরে মানে নিয়ে বসে আসি আমি ও ভীষণ ভীষণ এক্সাইটেড কারণ এটা অনেকটা আমার কি বলবো ড্রিম প্রজেক্ট থাকে না মানুষের কিছু যে এটা আমি করতে চাই আমি এরকম ভেবে রাখছি অনেক বছর আগে যেটা আমি করবো একসময় জীবনে কিন্তু সেটা যে হবে এবং বাস্তব এটা আমি এখন হাতে নিয়ে বসে আছি এটা আমি বুঝিনি তো যাই হোক এটা হতে যাচ্ছে হয়ে গেছে সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য তানজানিয়ার দ্বীপে হচ্ছে আয়রা আর মায়ের অভিযান আয়রা আর মায়ের অভিযানটা কি সেটা একটু বলি আয়রা আয়রা আর মায়ের অভিযান হচ্ছে আয়রার মা মানে আমি রাফিয়াত রাশিদ মিথিলা আমি মূলত একজন উন্নয়ন কর্মী এবং আমি শিশুদের নিয়ে কাজ করি এবং সেই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাকে যেতে হয় কাজের সূত্রে এবং বিভিন্ন দেশের শিশুদের নিয়ে আমি কাজ করি সেই এবং আমার এই এই যে এই যাত্রার সঙ্গী থাকে বেশিরভাগ সময় আমার কি বলবো আমার সন্তান আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু আমার মেয়ে আয়রা তো আমি খুবই মানে সৌভাগ্যবান আমার একটা সৌভাগ্য যে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশুদের সাথে কাজ করতে পারি তো আমার মনে হচ্ছে যে এইটা এই যে এই অভিজ্ঞতাটা আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি আমি আর আয়রা আয়রার তিন চার বছর বয়স থেকেই আমরা এই আমাদের এই জার্নিটা শুরু হয় তিন চার বছর তিন তিন বছর বয়স থেকে হ্যাঁ তো আমরা আফ্রিকাতে কখনো তানজানিয়াতে যাচ্ছি কখনো উগান্ডাতে যাচ্ছি কখনো কোনো একটা স্টাডি ট্যুরে আমরা চায়না যাচ্ছি কখনো আরেকটা কোনো দেশে কোনো একটা কনফারেন্সে হয়তো আমরা আমেরিকা যাচ্ছি তো সবই কাজের সূত্রেই কিন্তু ওই যে লম্বা সময় আয়রাকে রেখে যাব মনটা কেমন জানি লাগে তো সেই জন্য আয়রাকে নিয়ে নিয়েই সব জায়গার আয়রাও ঘুরে বেড়াতে ভীষণ ভালোবাসে তো সেই কারণে আমাদের একসাথেই আমাদের সৌভাগ্যটা হয়েছে যে একসাথে বিভিন্ন দেশে যাওয়ার এবং বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার তো আমার আমরা প্রত্যেকবার আমি একটা দেশ থেকে ফিরতাম আমার আমার মনে হতো যে আমরা কত মজার মজার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি আমি আর আয়রা নতুন নতুন জিনিস দেখেছি শুধু তাই না মাঝে মাঝে খুব অকওয়ার্ড সিচুয়েশন কঠিন অনেক সিচুয়েশনে পড়তে হয়েছে যেগুলো আবার আমরা একসাথে আলোচনা করে আর তো কেউ নাই একটা নতুন নতুন দেশে তো আমরা দুজন আলোচনা করে বা আমরা দুইজন দুজনের সাথে থেকে ওই সিচুয়েশনটা ওভারকাম করার চেষ্টা করেছি তো এত এত গল্প আমাদের দুজনের আমার মনে হচ্ছে যে এটা কোথাও একটা লিখে ফেলা উচিত তো প্রথমে শুরুটা হচ্ছে যে গল্পটা আমি নিজের মতো করে নিজে লিখেছি আর কি কোনো কখনো ডায়েরিতে একটু লিখে রাখলাম আর ছবিগুলো সবসময় আমি ফেসবুকে ফোল্ডার করে করে হয়তো আমি দিচ্ছি যে এই এটা আমি এটা এটা এই অভিজ্ঞতাগুলো লিখে রাখা উচিত তারপরে একটা সময় মনে হচ্ছে যে আমি যেহেতু শিশুদের নিয়ে কাজ করি এবং আমি যেহেতু বাবা মায়েদেরকে নিয়ে কাজ করি তো একটা সময় এসে মনে হচ্ছে যে এই অভিজ্ঞতাগুলো যদি আমি অন্য বাবা মায়েদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম বা অন্য শিশুরা যদি আয়রার এই অভিজ্ঞতা শুনতে পারত কারণ অনেকেই যেহেতু সৌভাগ্য হয় না যে আমাদের যেটা হয়েছে বিভিন্ন দেশে যাওয়ার একসাথে ঘুরে বেড়ানোর মা মেয়ে একসাথে সেটা তো অনেকেরই হয় না এই সুযোগটা বা অনেক শিশুরাই এসব দেশ যেসব দেশে এই যে আয়রা ঘুরে বেরে তানজানিয়া তানজানিয়া দেশটা কয়জন চিনে তো বা এটা আমার মনে হচ্ছে অন্য শিশুরা যদি এই গল্পগুলো জানতে পারে আয়রার এই যে আয়রার যে ঘুরে বেড়ানোর মজার মজার অভিজ্ঞতা এবং অন্য বাবা মায়েরাও যদি আমার পার্সপেকটিভ থেকেও জানতে পারে যে আসলে কেমন হয় যখন একটা বাবা মা সন্তান বাবা ছেলে মা মেয়ে মা ছেলে বাবা মেয়ে বা এরকম আর কি যখন প্যারেন্ট চাইল্ড একসঙ্গে 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণের যখন অভিজ্ঞতা হয় তখন যে অভিজ্ঞতাগুলো সঞ্চয় করে সেগুলো কেমন হয় এবং সেখান থেকে কি শেখে আসলে বাচ্চারা কি শেখে বাবা মা কি শেখে এবং আমার মনে হয় যে ওয়েন ইউ ট্রাভেল উইথ ইওর চাইল্ড অ্যালোন হ্যাঁ আমরা ট্রাভেল করি কাদের সাথে ইউজুয়ালি ফ্রেন্ডদের সাথে রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ সো তখন ওই যে সম্পর্কটা বাবা ছেলে বা মা মেয়ে হতে পারে দেন দ্য রিলেশন গেটস ডিউরিং অ্যাট লিস্ট ডিউরিং দ্য ইউ নো লাইক জার্নি Uh, it becomes like more friendship. So, in our country, we have a father, a friendship, and we have a father, and we have a father, and we have a father. So, this is the first thing, brother. We have a colleague, and we have a lot of people who are living in the country. We have a lot of people who are living in the country. We have a lot of people who are living in the country. But, when we are living in the country, we have a lot of people who are living in the country. এই যে জার্নিটা সেটা কিন্তু আমাদের বন্ডিংটাকে অনেক স্ট্রং করে আমাদেরকে একদম বন্ধু বানিয়ে দেয় কারণ দেখা যায় ছোট ছোট জিনিস আমি আর আমি আয়ার সাথে আলোচনা করছি বা ও কোনো একটা কঠিন সিচুয়েশনে ও একটা বড়দের মতো আমার বন্ধুর মতো আমাকে একটা সাহস দিচ্ছে বা আমাকে বলছে যে না চলো মা আমরা এটা করতে পারি আমরা একসঙ্গে প্ল্যান করছি কোথায় যাব কি করব কি কি জিনিস দেখব এই যে অভিজ্ঞতাগুলো এটা কিন্তু আমাদেরকে আরও বেশি বন্ধুত্বটাকে স্ট্রং করছে আমাদের এই parent child relationship টাকে আরো বেশি স্ট্রং করছে আর তো এখন যদি আমি ঢুকি যে পার্টিকুলার এই বইটাতে প্রথম বইটাতে রাইট সো তানজানিয়ার দ্বীপে এইখানে কি ঘটলো এবং এই এইখানে যা ঘটলো সেখান থেকে আয়রা কি শিখলো প্লাস হচ্ছে যে অন্য যারা বাচ্চারা আছে তারা কি আসলে শিখতে পারবে বইটা থেকে সো তানজানিয়ার দ্বীপে কি ঘটলো তানজানিয়ার দ্বীপে কি ঘটলো সেটা তো জানার জন্য বইটা সংগ্রহ করতে হবে এবং বইটা সংগ্রহ করে अपना शौंताने शब्द है एक शब्द को रेफर करता है। आमी अशुले आमी आमर बोलो है जब आमर इटा बोला उचित होना तांजनियर दीपे की घोटलो बाकी उभिक गोता बाकी शी के के की शी क्लो कारण बोइटा तो गोलपोटा तो अशुले आयरा बोइटा तो आयरा बोलते हैं अशुले इखाने गोलपोटा आयरा बोलते हैं so that's why we are not going to talk about it, but we are going to talk about it more appropriate. So, this is very interesting, why you decided that it should come from a child's perspective? So, Aira is my Robijan, so why do Aira say the same thing? What was the thought behind that? When I was very young, 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 I was very young. কিন্তু যখন আমি আয়রার সঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছি তখন আমার মনে হচ্ছে আমি আয়রার চোখ থেকে পৃথিবীটাকে দেখতে শিখতে শুরু শুরু করেছি যে আয়রা আসলে একটা একটা সিম্পল জিনিস ও অনেক অন্যভাবে দেখে এবং শুধু আয়রা না আমার মনে প্রতিটা শিশুই প্রতিটা শিশুই এক মানে ওদের একটা দেখার একটা ওদের একটা দৃষ্টিভঙ্গি ওদের একটা চিন্তা ভাবনা আছে তো এই গল্পটা আয়রার আয়রা আয়রাই বলে কারণ হচ্ছে আমি আয়রার চোখ দিয়েই অভিজ্ঞতাগুলো দেখেছি অভিজ্ঞতাগুলো সঞ্চয় করেছি আমি যখন তানজানিয়ার দ্বীপে গেছি আমি আর আয়রা তখন আমি নিজে কি দেখলাম তার থেকে বেশি আয়রা কি দেখলো এবং আয়রা কোন জিনিসটা নিয়ে কি রিয়াকশন করলো কি ভাবলো কি বললো সেই জিনিসগুলোই আমাকে বেশি দাগ কেটেছে মনে তো আমার মনে হচ্ছে যে আয়রার আসলে বলা উচিত আমার না আয়রার ওর বন্ধুদেরকে অন্যান্য শিশুদেরকে বলা উচিত ও আসলে কি শিখলো এই এই অভিজ্ঞতার মধ্যে আর মনে আছে আমরা যখন প্রথম আমরা যখন এই জিনিসটা নিয়ে ডিসকাশন শুরু করলাম রাইট লাইক Suddenly, one day, you like, called the and then we started to discuss about this whole thing. Yes. And we decided that it should go under a series. It should go under a series. It should go under a series. Yes. Right? Like, and then we decided that there are a lot of stories. And then we decided that there are a lot of stories. So, we decided that there are a lot of stories. So, we decided that there are a lot of stories. Apart from the adventure, because we have the name of the adventure series. Because we have the name of the adventure series. 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 But we have the adventure series. We have the name of the adventure series. And then in every different book, there is a learning. So, we have to share the same thing. We have to share the same thing. Because we have to share the same thing. बच्चा दे देखा र प्रस्पेक्टिव एक रखो मावं बच्चा रा एक तरह जिन्हें इस तके जेटा नया हमरा पौरुष शेटे नहीं ना तो इटा शुद्ध एक बॉय टा नहीं है बोलती ना सामने रोन्ना नो बॉय गुलाब जो गुलाब से सीरीज़ है तो वो इटा नहीं है जो देखते पालें जब तो मतलब डिफरेंट मैसेज गुलाब की टाइप है बा� 
প্রত্যেকবার যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা ট্রিপ থেকে ফেরত আসার পরেই আমার আয়রার সাথে ওই অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে অনেক গল্প হয় তো আমি তখন আয়রাকে জিজ্ঞেস করি যে আয়রা আচ্ছা আমরা আমরা যে ওখানে গেলাম তোমার তুই কোনটা দেখলে কোনটা বেশি ভালো লাগলো কোন এক্সপিরিয়েন্সটা বেশি এনজয় করেছো কোনটা তোমার মনে হয়েছে খুব চ্যালেঞ্জিং কি শিখলে যে এই যে আমরা এই দ্বীপে গেলাম বা হয়তো এরপরে আমরা আরেক জায়গায় যাব গেলাম তো সেই জায়গা থেকে আমরা কি কি শিখলাম তুমি কি শিখলে তোমার কি মনে হলো তো ওই তখন অনেক কিছু শেয়ার করে যে মা আমি এখানে হয়তো শিখেছি যে কি করে আই ক্যান ওভারকাম মাই ফিয়ার ভয়কে কি করে জয় করব আমি হয়তো এখানে আমি শিখেছি কি করে আরেকজনের প্রতি এম্প্যাথেটিক হওয়া যায় কি করে অন্য পশু পাখির প্রতি এম্প্যাথেটিক হওয়া যায় তো এক একটা গল্পে এরকম এক এক ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে আয়রা এক একটা নতুন নতুন জিনিস শিখেছে যেটা আমার মনে হয় এক একটা শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণেই আমার মনে হয়েছে যে ও যে কি শিখল আয়রার শেখাটা ও যদি অন্য শিশুদের সাথে অন্য বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারে ওরাও তাহলে একই জিনিস শিখতে পারবে সেই সেটাই আর কি মূলত সেই কারণেই যে অ্যাডভেঞ্চার শুধু অ্যাডভেঞ্চার না প্রত্যেকটা অ্যাডভেঞ্চার থেকে আমরা প্রত্যেকেই শিখি আমরা বড়রাও কিন্তু শিখি তো আর শিশুরা তো শেখেই তো সেই শেখার জায়গাগুলো নিয়ে আসাটা তো আর একটা জিনিস যে আপনাকে অনেকেই আসলে আপনার যে আসলে মূল পরিচয়টা যে বাচ্চাদের নিয়ে আপনি কাজ করেন ইউর লাইক আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনি কাজ করেন এই পরিচয়টা কিন্তু অনেকেই জানে না লাইক আম জনতার কাছে কিন্তু ওই পরিচয়টা কম হ্যাঁ সো সেই পার্সপেকটিভে যদি চিন্তা করেন যে এই যে বইটা এবং সিরিজটা নিয়ে কাজ হচ্ছে আমাদের সেটা যদি একটা হচ্ছে যে কোন ধরন কোন বয়সের বাচ্চাদের জন্য উপযোগী হবে বলে মনে করছেন এইটা সো সো এটা একটা জিনিস হ্যাঁ লাইক কত বছর বয়সী বাচ্চারা মানে এবং প্যারেন্টসরা যারা দেখছে তারা বেসিক্যালি মানে নিবে না প্রথমত এটা তো ভ্রমণ অভিজ্ঞতা অ্যাডভেঞ্চার মানে তো ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তো নতুন জায়গা নতুন নতুন পশু পাখি গাছপালা নতুন পরিবেশ সেই নতুনের প্রতি আগ্রহ সব শিশুদেরই থাকে এবং আমি যেহেতু আয়রাকে নিয়ে তিন বছর বয়স থেকে ট্রাভেল করেছি আমি দেখেছি যে আয়রারও ওই একই জিনিস আয়রাও খুব এই ধরনের বই পছন্দ করে স্টোরি বুক যেগুলোতে হয়তো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আছে নতুন নতুন জিনিস শেখার সুযোগ আছে তো ওইগুলোতে ওর কিউরিয়াসিটি বেশি তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে বাবা মা যদি পড়ে শোনায় তাহলে চার বছরের শিশুও কিন্তু বুঝতে পারবে যে এই বইয়ের গল্পটা কি বা কি হচ্ছে ঘটনাটা আর যেহেতু এটা একটা সন্তান এবং মা সন্তানের একটা মজার অভিজ্ঞতা সেখানেও যে কোনো শিশুই এটা কানেক্ট করতে পারবে এই গল্পটার সাথে কারণ হ্যাঁ শিশুদের জন্য তবে আমরা তো ধর যদি আমি ঢাকা চিড়িয়াখানাতেও যাই সেটাও তো মানে আমরা আমরা বাবা মায়েরা অনেক সময় শিশুদের নিয়ে যাই তো তবে যদি নিজে নিজে পড়তে চাই তো আমার মনে হয় সাত আট বছরের বাচ্চারা নিজে পড়তে পারবে বানান করে করে নিজে পড়তে পারবে তবে মেইনলি এটা একটা প্যারেন্টাল রেড বুক এবং প্যারেন্টাল রিডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা কিন্তু আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই যে মাদার চাইল্ড বা ফাদার চাইল্ড বন্ডিংয়ের জন্য প্যারেন্ট চাইল্ড বন্ডিংয়ের জন্য বই পড়াটা খুব খুব জরুরি ঘুমের সময় সন্তানকে যদি আপনি একটা বই পড়ে শোনান তাহলে আপনাদের দুজনে যে বন্ডিং স্ট্রং হচ্ছে শুধু তাই না বই গল্পের বই পড়া মানে লিটারেসি স্কিল ডেভেলপ করা বাচ্চারা নতুন নতুন শব্দ শুনছে শব্দ শুনে শুনে শিখছে সেখান থেকে তার ভাষার যে স্কিলটা ডেভেলপ করছে সেই সাথে তার কগনেটিভ স্কিল ডেভেলপ করবে কারণ যেহেতু আরেকটা আরেকটা দেশে সো ইউ লার্ন এবাউট জিওগ্রাফি ইউ লার্ন এবাউট সেটাই বলছি যে কালচার অফ দা अदर কান্ট্রি হ্যাঁ তো ওই কগনেটিভ ডেভেলপমেন্টটা মানে ভীষণ ভাবে হয় যদি গল্পের বই পড়ে শোনানো হয় সন্তান ও আচ্ছা এটা যেহেতু উর্স একটা মজার জিনিস এইটা আমরা যে প্রথম একটা টেস্ট করতে যাচ্ছি ইটস এ নিউ থিং যে যেহেতু আপনি ওই যে মানে গল্প পড়ে শোনানোর ব্যাপারটা বলেছেন আমি যদি জাস্ট একটু দেখাই যে এই যে এইখানে এই জায়গাটাতে সো অডিয়েন্সের জন্য বলছি যে সো জিনিসটা হচ্ছে এটা দ্য ওয়ে ইজ গোনা ওয়ার্ক যে এইটা যখন একটা স্মার্টফোনে কিউআর কোডটা ধরা হবে 
সাথে সাথে হচ্ছে যে মিথিলাপু এবং আয়রা ওনারা দুইজন আসলে একটা রিয়েল স্টোরি টেলিং মানে এই বইটার উপরে করেছে সেই ভিডিওটা আসলে মানে চালু হয়ে যাবে দেখতে হবে সো সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ নিউ থিং দ্যাট উই আর ট্রাইং হিয়ার ইন দিস বুক যে স্টোরি বুক রিডিংটাও আসলে কত ইন্টারেস্টিং হতে পারে কিভাবে করা যাইতে পারে বেসড অন দিস বুক দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি এ ভিডিও সো যারা দেখছে কেনার পরে দেখেন জাস্ট সিম্পলি স্ক্যান এবং মানে বাচ্চা ওইটা দেখেও কারণ হচ্ছে যে আসলে তো বাচ্চারা শেখে ডিফারেন্ট ওয়েতে রাইট কেউ পড়ে শেখে কেউ দেখে শুখে শুনে শেখে কেউ শুনে শেখে সো দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে তবে এই এবং সেই কারণেই কিন্তু এখানে শুধুই যে গল্প তা নয় ইলাস্ট্রেশনগুলো খুব মজার খুব ইন্টারেস্টিং ইলাস্ট্রেশন আপনারা আমি এখনই দেখাচ্ছি না কিন্তু আয়রা আর আমাকে দেখলেই চিনতে পারবেন এত এত মানে কি বলবো লাইভ এবং এত রিয়েল ছবি দেখে সেটার একটা আমাদের ইলাস্ট্রেটর রাকিব তৈরি করেছে এবং পুরো বইটাতে গেলেই মানে কি বলবো মানে বাচ্চারা আমার মনে হয় যে ভিজুয়ালি সেই এক্সপিরিয়েন্সটার মধ্য দিয়ে যাবে যে একটা সমুদ্র যেহেতু দ্বীপ অবশ্যই সমুদ্র আছে সবুজ সেখানে কেমন হয় ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সটা বাচ্চারা পাবে এই বইটার মাধ্যমে এবং সেই সাথে কিউ আর কোড যেটা আছে সেখানে লাইভ আমাদের স্টোরি টেলিং সেশন আছে আমার আর আয়রার আমার মনে হয় যে অনেক সময় বাবা মায়েরা পড়তে চায় না বা বই পড়ে শোনালে বাচ্চারা অনেক সময় শুনতে চায় না স্পেশালি বেশি ছোট বাচ্চারা আমি যদি তিন চার বছরের বাচ্চাদের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে ওই ভিডিওটা চালিয়ে দিলেও কিন্তু গল্পটা শুন শুনতে পারবে অ্যাটলিস্ট তো আমার মনে হয় ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট আমার কোনো ধারণা ছিল না যে এরকমও হাইটেক জিনিসপত্র করা যায় থ্যাংকস টু ওয়ালি বাই হু হ্যাজ ইন্ট্রোডিউস দিস হিয়ার ইন দিস বুক সো আমরা যদি একটু অন্য অ্যাঙ্গেলে যাই রাইট লাইক সো তো আমরা তো হচ্ছে যে যখন আমরা বই পাবলিশ করি রে লাইক ফ্রম গুফি বুকস উই হ্যাভ দিস মিশন অফ হাউ উই ক্যান ডেভেলপ ক্রিয়েটিভিটি এম্প্যাথি অ্যান্ড অ্যান্ড মোরাল ভ্যালুজ অফ চিলড্রেন রাইট তো আমরা ধরেন যে গত দুই বছর ধরেই তো মূলত ফোকাসিং অন ফোর টু টেন ইয়ার্স ওল্ড কিড রাইট লাইক এবং দ্যার ইজ সিরিজ অফ ডিফারেন্ট বুকস অন অন ডিফারেন্ট থিমস এম্প্যাথি ভ্যালুজ ক্রিয়েটিভিটি এই ধরনের জিনিসপত্র তো আমাদের কাছে এই এইটা এইটা একটা ক্রস থিম মনে হয়েছে রাইট লাইক সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজন যে আমরা লাইক ওয়াই উই ডিসাইড টু পার্টনার আপ টুগেদার টু ওয়ার্ক অন দিস রাইট সো ওই জায়গা থেকে সিন্স এগেইন ইউ আর এন ইসিটি এক্সপার্ট আমাদের দেশের বাচ্চাদের বইয়ের মানে ইয়াটা নিয়ে লাইক আই এম মানে যে ইন্ডাস্ট্রিটা রাইট লাইক বাচ্চাদের বইয়ের ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে সেই জায়গাতে আমি খুবই দেখি যে আরও অনেক কিছু করার সুযোগ আছে রাইট লাইক ডিফারেন্ট টাইপস অফ বুকস সেই জায়গা থেকে আপনার যদি কিছু অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ বুকস দ্যাট উই আর ডেভেলপিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার সামথিং লাইক টু দ্য অডিয়েন্সে বাচ্চাদের বই নিয়ে আমাদের দেশের বাংলাদেশের বাচ্চাদের বই নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাচ্চাদের বই বলতে মেইনলি যেগুলো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় যতটুকু দেখেছি যে খুবই ঠাকুমার ঝুলি এই ধরনের কিছু হয়তো রাজা রানীর গল্প যেগুলো কমন আমরা ছোটোবেলা থেকে যেই ধরনের বইগুলো আমরা দেখেছি কিন্তু সবসময় আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে বাচ্চাদের বই বলতে ওই যে আমার দেখা যায় বিদেশ থেকে কিনে আনতে হয় সেটা আমি আমি বিভিন্ন দেশে যাই দেখে আমার কাছে মনে হয় যে এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বইগুলো যে বয়স উপযোগী শিশুদের বই সেটা বাংলাদেশে অনেক অনেক বেশিরভাগ জায়গাতেই পাওয়া যায় না তো সেই জায়গা থেকে কেন আমি লাইট অফ হোপের সাথে আমার এবং বালি ভাইকে আমি কেন ফোন করেছি এবং বালি ভাইকে কেন বললাম যে আমার মনে হয় যে উনি এটাতে ইন্টারেস্টেড হবে কারণ উনি বাচ্চাদের বই নিয়ে কাজ করে এবং আমি তো যেটা লাইট অফ হোপের বইগুলো দেখেছি সেই বইগুলো একেবারেই মানে থিম বেসড এবং সেই রকমই থিমগুলো যে আসলে ভ্যালুজ নিয়ে স্টোরি বুকস খুব কম পাওয়া যায় শিশুদের বাংলায় বাংলা অরিজিনাল বই খুব কম পাওয়া যায় হয়তো বিদেশি এরকম ট্রান্সলেট করা হয়েছে সেরকম কিছু পাওয়া যেতে পারে বা বিদেশি বই কিছু আছে বা ভারতের বাংলা বই কিছু আছে যেগুলো বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু বাচ্চাদের এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বই যেখানে প্রপার ইলাস্ট্রেশন থাকবে একটা গল্প থাকবে যেখান থেকে বাচ্চারা কিছু শিখতে পারবে হয়তো ভ্যালিউ শিখতে পারবে সো সেই ধরনের বইটা মানে খুব যে বাজারে পাওয়া যায় তা না কিন্তু লাইট অফ ওপোটা নিয়ে কাজ করছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলে যে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়েও বাচ্চাদের বই কম বাজারে পাওয়া যায় না বললেই চলে 
এবং শুধু ভ্রমণ অভিজ্ঞতা যে হয়তো বিদেশি আমি আবারও বলছি যে বিদেশি বই হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু বাংলাদেশের অরিজিনাল স্টোরিগুলো পাওয়া যায় না তো সেইটা আমি আমি আমার মেয়ের জন্য তো অনেক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বই খোঁজার চেষ্টা করি আমি পৃথিবীর যেই দেশেই যাই ওর জন্য বই একমাত্র গিফট আমি নিয়ে আসি তো সেই জন্য এই এই কম্প্যারেটিভ স্টাডি করার সুযোগ আমার হয়েছে থ্রু দ্যাট এবং সেখান থেকে আমার আমি যেটা দেখেছি যে এই যে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ভ্যালিউজ রিলেটেড বই এই ধরনের বইগুলো কম আছে বাজারে সেই জায়গা থেকে আমাদের পার্টনারশিপটা অনেক কি বলবো স্ট্রং হয়েছে কারণ প্রথমত আমরা এটা পুরোটাই অরিজিনাল রিয়েল লাইফ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আমার আর রায়রার আর এবং সেখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা ভ্রমণ থেকে যেটা আমি বললাম যে আমরা অনেক কিছু শিখেছি এবং সেটাকে একটা সেই সেই সেটাকে ভ্যালুজ মরালস এগুলোর সাথে লিঙ্ক করে দেখেন লাইট হোম থেকে আমরা তো আসলে সিরিজ ছাড়া বই বাই করি না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমরা আসলে বাইরের ইউনো রাইটারের বইও পাবলিশ করি না অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা আসলে বাইরের কারোর বইও পাবলিশ করতাম আমরা সব ইন হাউস ইয়া করতাম সো একটা জিনিস ছিল যে ইফ ইট ইজ এ সিরিজ কারণ সিঙ্গেল বই যেহেতু আমরা পাবলিশ করি না এবং আমরা থিম ছাড়াও পাবলিশ করি না সো প্রথম ইয়েটা ছিল যে আমরা ইফ এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে বাট ক্যান ইউ গিভ আস লাইক ফাইভ বুক সিরিজ তারপর <laughs> বিকজ লাইক আমাদের তো সার্টেন থিমে আছে সো একটা তো হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার রাইট লাইক বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনি কিন্তু আবার আমাদের তো যে চারটা কোর প্রিন্সিপাল আছে লাইক ক্রিয়েটিভিটি প্রবলেম সলভিং স্কিল মরাল ভ্যালুজ না এম্প্যাথি সো এরকম আইদার কোনো একটা ইউনো ফ্রেমওয়ার্কে ফেলতে হবে সো তখন আমাদের ইয়া ছিল যে আচ্ছা প্রত্যেকটা গল্পতে কোনো না কোনো একটা লার্নিং কি আছে কিনা যেটা বাচ্চাদের কোনো একটা জায়গায় কানেক্ট হবে সো দেন আমরা দেখলাম যে না আসলেই কোনো না কোনো একটা প্রত্যেকটা গল্পের হয়তো শেষ পেজে বা শেষ দুই পেজে এমন কিছু ইনসাইট আছে আয়রার যে যেটা কিনা আসলে ক্যান ফিট ইন টু ওয়ান অফ দোজ ইউ নো কোর থিম সো তখন আমরা বললাম যে ফাইন আর তারপরে ইয়া হচ্ছিল যে আমরা কি একসাথে পাঁচটা পাবলিশ করব কারণ আমরা টু দ্যাট পয়েন্ট আমরা আসলে পাঁচটা বইয়ের সেট একসাথেই পাবলিশ করতাম তো তখন ইয়া ছিল যে না অনেক সময় লাগবে আর রাইট লাইক সো তখন আমরা ডিসাইড করলাম যে একটা একটা করে এখন কারণ আমাদের মানে বইটার হাই প্রায়োরিটি হচ্ছে বইটার কোয়ালিটি মেনটেন করা বইয়ের ইলাস্ট্রেশনটা যেন ভালো হয় তো সেটার জন্য একসাথে পাঁচটা বই না করে আমরা যদি প্রথমটা বের করলাম তারপরে এইটা পড়ার পর আমি শিওর যে পরের সিরিজটার জন্য বাচ্চারা অধীর আগ্রহে থাকবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এর পরে অ্যাডভেঞ্চারে কী হলো এবং এরপরে অ্যাডভেঞ্চারটা কী হবে সেটা আমরা আবার শেষ লাস্ট পেজে হিন্ট দিয়ে দিয়েছি তো আমাদের সিংহের সাথে মোকাবেলা পরের তো এইটা তো আমরা একটা এটা দ্বীপে আমাদের কি অ্যাডভেঞ্চার হলো এরপরে আমরা সাফারিতে গিয়েছি তো সেখানে সিংহের সাথে আমাদের একটা এনকাউন্টার হয়েছে সেটা কি হবে তো ওই রকম করে প্রত্যেকটা বইয়েই একটা একটা করে ক্লু থাকবে যে পরের বইতে কি আছে এবং আমাদের মনে হলো যে এই এই সিরিজটার জন্য অপেক্ষা করবে বাচ্চা এবং আমার ইয়াটা ছিল যে ফ্রম সো লাইক কারণ আমি কানেক্ট করছিলাম হ্যারি পটার সিরিজের সাথে মনে আছে আই আই টক অ্যাবাউট দ্য হ্যারি পটার সিরিজ যে হ্যারি পটার পুরো গল্পটা হয়তো একই গল্প বাট প্রত্যেকটাতে কিন্তু একটা করে কোর স্টোরি আছে অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ আন্ডারলাইং স্টোরি যেটা শেষ হয় ছয়টা বইয়ের সিরিজ তো আমরা তখন বললাম যে আচ্ছা ওনারা যদি পারে ওয়াই নট লাইক উই ট্রাই দিস বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশে তো এই ধরনের কোনো ট্রাইও হয় নাই যে পাঁচটা বইয়ের একটা দুই বছরের লম্বা সময় ধরে আস্তে 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 করে বের করবো সো কারণ কিভাবে যেন থট প্রসেসটা মিলে গেছে চিন্তাগুলো মিলে গেছে যে উনি যে চিন্তার কথাটা বললো আমারও একই ধরনের চিন্তা নিয়েই আমি কিন্তু গল্পগুলো লিখতে শুরু করেছি যে এক সময় গিয়ে আমি এইগুলো লিখবো সেখান থেকে অ্যানিমেশন হবে হ্যাঁ সেখান থেকে বাবা মায়েরা অন্য বাবা মায়েদের সাথে শেয়ার করবো 
এবং অন্য বাচ্চারাও এটা এটা এগুলো পড়ে অনেক কিছু শিখতে পারবে জানতে পারবে অন্য দেশ সম্পর্কে নতুন জায়গা সম্পর্কে তো ওই জায়গায় আমাদের একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জায়গা হয়ে গেছে ক্লিক করে গেছে তো সো গ্রেট সো এনি এনি লাস্ট থট লাস্ট থট শুধু এটাই বলবো যে এই আয়রা আর মায়ের অভিযান এই অভিযানে আমার সাথে এবং লাইট অফ হোপের সাথে আপনারা থাকবেন এবং বইমেলা থেকে বইটা সংগ্রহ করবেন টগুমগু ডট কম থেকে বইটা সংগ্রহ করবেন এবং আমি আমার মনে হয় আমরা একটা গ্যারান্টি দিতে পারি যে একটা বই পড়ার পরে আপনার বাচ্চা পরের বইটার সিরিজের অপেক্ষায় থাকবে এবং সেটা খুব শীঘ্রই সামনে আসবে তো আপাতত তানজানিয়ার দ্বীপে চলুন আমাদের সাথে বেরিয়ে আসি থ্যাংক ইউ